Ciao e benvenuti in questo nuovo video Alle volte bisogna fare anche delle cose di cui non si ha assolutamente voglia Quindi ho fatto che vendere una macchina fotografica che non usavo più Con i suoi obiettivi e con i soldi che ho ricavato Ho comprato un'altra macchina che dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni Ma vi farò vedere Piccolo momento di dolore Addio piccolina Oh signora, non perché sei contento oggi? Vite nebbia! Nevica! Guardate! Sì, è arrivata la prima neve! Tutto dorato! Sembra tutto colorato! Sì, di piatto! Sono le 11 del mattino e sta continuando ancora a nevicare! Wow! Matte! Hai visto quanta neve? Sì! Attacco Matteo! No, ah. no, no. C'è anche il pupazzo di neve! Papà. È bellissimo! Matteo, mettiti vicino così fai vedere quanto è grande! Questo pupazzo di neve è papà, alto come Matteo! Papà. Con questo tempo sembra più di essere in Lapponia più che in Sassonia. Almeno ho l'opportunità per spolverare il mio vecchio cappello di tweed comprato in Scozia. Ma sta un po' di neve e questo parco si trasforma in una pista... Le slittino. Cosa fate voi due? E adesso vi faccio vedere la mia forza incredibile. Un pinchino e... What? <ride> No ma ti prego ma che carino l'orsettino Seduto Con le palle di neve Io ne, io ne voglio È troppo questo. bello sto orsettino Ma sì. io ti ho colpito abbastanza Oddio Ma te dove andiamo oggi? Ciao Bobbi Sì E oggi è lunedì 4 gennaio Qui le feste sono già finite E tra l'altro vogliono mantenere la chiusura per altre tre settimane Quindi tutti, tutto chiuso fino a fine gennaio Che bello Gennaio Bravo Matteo La cosa che ci dispiace di più è soprattutto per l'asilo di Matteo sì. Vero Matteo? Senza asilo noioso E dopo la neve di ieri Oggi c'è una nebbia che sembra di stare in pianura padana Ciao allora A dopo Comunque la logopedista tiene Matteo 45 minuti e io sono andato a farmi una passeggiata C'è ancora abbastanza neve in giro Un contenitore della Caritas Però qui c'è tantissima roba che hanno lasciato fuori Sono tornato qua E non ci sono ancora E l'altra settimana avevamo mangiato da questo kebab baro Molto buono Peccato si possa fare solo a sporto E fa troppo freddo per mangiare fuori oggi Per darvi un'idea Una casa qua 62 metri quadri 109 mila euro I prezzi non sono altissimi in questi giorni abbiamo deciso di fare un acquisto Vi faccio vedere cosa Ah, è grande che è È pesantissimo Ma va? 18 kg E ovviamente ho dovuto portarlo su per le scale, due piani E ovviamente il pacco è arrivato alle 7 E io sono andato a lavorare alle 3 e mezza Quindi buona parte della giornata c'ero Ho stramaledetto quel pacco <ride> È grande come... Tutto il tavolo Visto che mi sono fatta un discreto mazzo per portarlo su Lo apro io Me lo merito Dai Vale, impegnati Ciao di quello E questo era il forno microonde vecchio Per darvi una piccola idea Di quanto è grande quello nuovo Ecco questi sono i due microondi Messi uno sopra l'altro E si può vedere che quello nuovo Sporge di questo pezzo così in più Oltre ad essere Un pochino Più largo e questa è la zona microonde dopo la pulizia. E allora, eccolo qua, il forno nuovo. Ma proviamo ad aprire. Vediamo se vale riuscire a far danni. Grazie per la fine. <ride> C'è ancora uno scorcio. scorcio. E questo, questo è il nostro bel microonde. Bello. Mi sembra giusto, un po' di par condicio. Visto che lei l'ha portato su, io porto giù il microonde vecchio. Giusto, giusto. E una piccola curiosità, l'abbiamo cambiato non perché abbiamo le manie di cambiare le cose, Semplicemente perché era vecchio, usato e poi abbiamo avuto un piccolo incidente, ho messo mm. del pane, ho fatto un po' di scintille, si è bruciato nel pane 
e da una settimana a questa parte che è successo questo piccolo incidente puzzava di bruciato in maniera bestiale no puzza ancora adesso sì, c'è proprio l'odore che intanfa la cucina e sebbene sia calato comunque è abbastanza non ci fidiamo più sì. perché... e poi comunque è abbastanza fastidioso l'odore sì. che lascia il microne che abbiamo preso è particolare perché ha questo piatto che si chiama crisp è una funzione di cottura particolare in cui unisce le microonde con la griglia e dovrebbe essere molto più veloce del forno e cuocere i piatti molto velocemente grigliandoli permettendo risparmio di tempo e di corrente le nostre patate nuggets sono venuti così dopo tipo 20 minuti di... si sì, è vero buoni Matte guardate buoni nuggets Matte anche a Kirby sono piaciuti? Kirby lo vuoi? A me? Cioè, lo abbiamo appena lavato Kirby. Eh. Quello è il supermercato dove lavoro io, di solito. Pausa pranzo. E questo qui è il mio pranzo di oggi. Adesso vado a sedermi su una panchina e mangio un boccone. C'è un bel parco qua vicino. Ho anche una banana da mangiare. Se no non mi basta. Allora, ho finito di mangiare. E adesso sto facendo una passeggiata. Io lavoro molto vicino all'arena che è praticamente dietro di me oh, oggi fa, fa veramente freddo sono vestito da ciclista perché sono andato a lavorare in bici come sempre e non ho messo la cuffia perché sembro un pirla e quindi sto patendo un po' di freddo allora come funziona il mio lavoro? io lavoro su turni, posso lavorare al mattino e la sera fino alle 22 perché poi chiudo il supermercato la, si lavora 6 giorni a settimana da lunedì a sabato, ovviamente non tutti, a su turni. Ho dei turni da 6 o 7 ore. E quando faccio almeno 6 ore ho quasi sempre mezz'ora di pausa. Altrimenti può capitare che abbia 15 minuti di pausa. Oppure addirittura niente. Devo dire che mi piace avere un pochino di pausa perché si stacca un attimino dal, dal lavoro. E poi si può riprendere con più energie. Ma volevo farvi vedere lo stadio. A piedi ci metto 5 minuti ad arrivare davanti. Qui è dove gioca l'erebilipsia ma spesso viene usato anche per fare concerti magari in periodo estivo capita che venga non so Michael Bublé oppure è venuto Ramazzotti tempo fa ecco questo è un piazzale e dall'altra parte si intravede lo stadio c'è ancora della neve che non si è sciolta un bel mucchione ecco questa è la cuffia che mi fa sembrare un pirla comunque l'arena è lì dietro di me sono tornato per fare delle riprese che si vedessero un pochino di più E qui c'è lo store dell'Ipsia, ovviamente è chiuso per questa situazione. Questa è la camera che mi è arrivata, la Sony ZV-1, che è una camera da vlog che ho preso apposta per migliorare la qualità dei miei vlog e per alleggerire un po' il mio comparto di macchine fotografiche. La qualità deve essere molto alta da quello che ho visto dalle recensioni e, e alcuni punti che adesso vi faccio vedere che sono assolutamente ottimi per me. E questa è la macchina accesa con tanto di schermo per loggare. Oltre al fatto che ci sia lo schermo ribaltabile lateralmente che secondo me è comodissimo, mi piace il tasto di registrazione che è molto comodo e immediato da raggiungere. E quando si registra si accende questa lucina rossa. Non potete immaginare che comodità è avere questa lucina accesa e capire subito se si sta registrando. Anche perché tante volte capita, magari anche col telefono, piuttosto che con altre camere, di registrare, di parlare per 5 minuti e poi rendersi conto che in realtà la fotocamera non è su rec. E sono piccole cose che però ti fanno apprezzare questa macchina. E poi questa roba pelosa si va ad agganciare qua, nella slitta, e va a coprire i microf microfoni per proteggerli dal vento quando per esempio si è in esterno e si vuole bloccare. È molto semplice da inserirlo e poi mi piace il fatto che abbia un ottimo microfono per bloggare e non per ultimo c'è pure la possibilità di inserire un microfono esterno da agganciare per migliorare ancora di più la qualità dell'audio molto importante in un vlog quando per esempio si è in posti rumorosi ho speso meno di quello che ho guadagnato vendendo l'altra fotocamera con i vari obiettivi Tutte le compravendite le ho fatte tramite ebay, trovando appunto l'occasione su una macchina usata che aveva tre mesi di vita e, e quindi sono molto contento. Bene, il video finisce qua e abbiamo provato a fare un vlog un po' settimanale con 
vari eventi, sperando che vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E ora par- parla tu Matteo. Vai. E a tutti un bel night. E noi ci vediamo. E... Nel prossimo video? Sì, proprio video. E poi gli a tutti... E, a, e poi gli a tutti a tutti gli a tutti gli ma te l'hai imparata molto bene la parte bravo amore e noi ci vediamo te proprio video ciao <ride> è divertentissimo vedere Matteo che cerca di fare le chiusure dei video bravissimo tanto